Thank you. Desia Prastana Dilona, Uri Suhurta. You put a rent the bear on Dairunu, Kumar Nashan the Magan Prabhagarnum, Yendi Joseph, Avera Kodi, Ide Vole, E. Patanathin Parija Pertuna, or Anusmarana Samaran and Sangri Pitan on Yangal or Avichopodi. Other Nisarit, Kumar Nashan the Magan Prabhagarn Day. And Smarana Samaranam, but Thiruan the Urthanadati E. Kapi Mohammedum Yanum Gudi, Yendi Josina Kurjan the Gilim, Biveram, Everan the Gilim Kutumo and Aria Murdi, other than the Kurumba Kara Rangana Sadiku, and the candidates Takala Bui Takala, Sawandri Samarati Pankar, Ismail Saib in the Viti Bui. Adam Barno, what a Nanu Viva and the Ral of the Ayala Viti Boy Chalapo. Yes, some school in the very much, they had then the Magan Pachitunda, Unda Irmu, a Pavir the Mill, Perry on Dow, and the Rijanga out of Pui, a power car to Ariel. He had a Tagalatan and Yangalapolo in Mansilla, Kidis, he has some Vijay and the Ada in the Sundam, Anandira and Anamula, Shaktana and the Sri Patanda Nule. State Congress in the Samandra Maita Ne, Vidya Thiela Sangari Pitcher, Ithirudangur Muruinum. Tiruvanguru Portola Sam Sondra Samara Prostanangal Ida Lakim Mahatma Gandhi Lakim Mare Tiruvangur Le Vidyardi Gada Shabdam Yetikan Sadhicha Pradulia Pratibe Ayunu Shi Endi Jos and other Pinid and Yangala Lamari Vishumaran Sara Parana Gatola Aru Alade Adina Purum 
ഒരു അറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വാഗത സംഘം മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ആധികാരിക വക്താവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്തോരണം പക്ഷെ അതിൽ ശ്രീ എൻ ഡി ജോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശവും ഉണ്ടായില്ല അത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല അത് വിട്ടുപോയി എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുള്ളൂ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒമ്പത് വെടിവെ വെടിവയ്പുകൾക്ക് നിമിത്തക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ എൻ ഡി ജോസ് എന്നത് ഇന്നും അജ്ഞമായ ഒരു കാര്യമാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര വെടിവയ്പ് പട്ട പേട്ടയിലെ വെടിവയ്പ് പുതുപ്പള്ളി വെടിവയ്പ് ഇതിൻ്റെ ഈ വെടിവയ്പ്പുകൾക്കൊക്കെ നിമിത്തമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭവും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും സി പി രാമസ്വാമിയർക്കും ദിവാൻ ഭരണത്തിന് എതിരായ പ്രതിഷേധവും ആളി കത്തിച്ച വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ എൻ ഡി ജോസ് എന്ന കാര്യം അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും ലോ കോളേജിലും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടതും ശ്രീ എൻ ഡി ജോസിനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി പി വിൽസനെ പക്ഷേ ഈ ആ കാലത്തെ കുറിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രീ പി പി വിൽസൺ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ടി എസ് രാമസ്വാമി പിള്ള തിരുവിതാംകൂറിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തൊഴിലാളികൾ സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയും എം എൽ എ ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും എം എൽ എ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ വിഭജനം തമിഴ്നാട് വിഭജനം വരുമ്പോൾ ആ വിഭജനത്തിനെ അനുകൂലിക്കാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പേർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിലൊന്ന് ടി എസ് രാമസ്വാമി പിള്ള തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് മുത്തുക്കറപ്പ പിള്ള പിന്നെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എം ഡി ജോസ് ആയിരുന്നു എന്നും ശരിയോ തെക്കോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള ചരിത്ര രേഖകളും ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ വെളിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ശ്രീ പട്ടന്താണമുള്ള ശ്രീ എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിരുന്നപ്പോൾ പട്ടന്താണമുള്ളയ്ക്ക് നേരെ അവിടെ ആക്രോശം ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഇടപെട്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയും ചെയ്തു എന്ന ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പട്ടം താണുള്ള വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു പട്ടം താണുള്ള പോയതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അത്ഭുതം പറയാനല്ല ശ്രീ പൊന്നറ ശ്രീധർ സുഖമില്ലാതെ ഇവിടെ ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പട്ടം താണുള്ള കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പോയില്ല പി എസ് നടരാജ ഉള്ളയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടം താണുള്ള പോയില്ല അതാണ് പട്ടം താണുള്ളയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും കൊച്ച് ഈർഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ ഡി ജോസിനോട് അദ്ദേഹത്തിനോടായിരുന്നത് ഒരു വാത്സല്യമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലുള്ള ഒന്നാണ് എൻ ഡി ജോസ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ജയ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആചാര്യ കൃപലാനി തുടെ അശോക് മേത്ത തുടങ്ങിയ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് ആദ്യം ഉച്ചരിച്ചതും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും എൻ ഡി ജോസും ശ്രീ പ്രഭാകരനുമാണ് കുമാരനാശൻ്റെ മകൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഒക്കെ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഉചിതമാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് എടുത്തത് ക്ഷമിക്കണം ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനമല്ല ഇവിടെ ഈ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ പുത്രിയെ അവരെ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിവിടെ എത്തി അവരെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു സമാരംഭം ഇവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുൻ സ്പീക്കർ കൂടിയായ ശ്രീ വി എം സുധീരനെയും ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണനെയും ആ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തികളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവ ശ്ര
ഹാർദമായ സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രീ എം ഡി ജോസിന്റെ പുത്രി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശ്രീ എസ് എം വിജയാനന്ദ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സംരംഭങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശവും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെയും അവർ പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യം വിശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തില്ല അദ്ദേഹം ശ്രീ എം ഡി ജോസിൻ്റെ സ്വന്തം അനന്തിരവനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡീനാണ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ ചെറുമക്കളായ ജെ എബനീസർ കവിത ജോസഫൻ എന്നിവരും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനും ശ്രീ എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനും സമ്മതിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹർഷ ഹർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് ഓല താമിയിലെ കുറച്ച് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കാനും മിക്കവാറും ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് ദിവസം വരെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോകും അപ്പോൾ ആ കാലങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു അറുപതുകളുടെ മിഡിൽ തൊട്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിൽ പോകുന്ന അതിന് ശേഷം വരുമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസിൽ പോകുന്നവരെ അതൊരു ഓരോ വാക്കും ഒരു വേദവാക്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി അടുത്ത ബി ജെ ടി ഹാൾ ഇന്നത്തെ അയ്യങ്കാളി ഹാൾ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും പലരും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വിജയാനന്ദൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ശ്രീ എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ അനന്തരം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ആ ജനറേഷൻ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ടീച്ചറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മോചന മാർഗം എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് അന്ന് ബി എൽ ആണ് എൽ എൽ ബി അല്ല ബി എൽ എടുത്തിരുന്നു ഒരു കൊച്ചു വില്ലേജ് ചേനംവിള എന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു വില്ലേജ് കന്യാകുമരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ മോ മാമനും കിട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹവും വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നവർ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മെഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ലോ കോളേജിൽ വന്നു ഒരു വളരെ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മാമൻ ആസ് എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻ്റ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിന് പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രചോദനം അവരെങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ചാടി കയറി ഭയങ്കര റിസ്കി അല്ലേ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കയറിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുടെ വിളിയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാകണം അതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് യുഗമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം അല്ല എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു വിദ്യ അവരെ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ മാറും സമത്വമുള്ള ഒരു രാജ്യമാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു വാർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് വാറാണ് സോറി പീപ്പിൾസ് വാറാണ് കാരണം റഷ്യയും അതിൽ ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ബ്രിട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മാമനും കൂട്ടരും ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാരും സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് അത് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പവറാണ് ജർമ്മനിയും ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പവറാണ് ബ്രിട്ടനും ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പവറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എതിർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ വന്നു കോൺഗ്രസ് ഇതിലും കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നത് അപ്പം രാ
അന്ന് മാമൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സഫറിംഗ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സഫറിംഗ് ഞാൻ പറയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബി എൽ പരീക്ഷയെന്ന് എഴുതാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയത് അതിനേക്കാളും ഫാമിലിയെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അന്ന് കൃഷ്ണമായ ശമ്പളമാണ് സ്റ്റാറ്റസുള്ള ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു മകനെ രാഷ്ട്രീയ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മകനും കേൾക്കത്തില്ല അച്ഛനും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ കമ്പൽസറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കുടുംബത്തിനെ വലിയൊരു വഴിയാരം ആക്കി അപ്പോൾ ആ അമ്മ പറയാറുണ്ട് അവരവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറച്ച് ലാൻഡുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് താമസിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഓർഗനൈസറായി അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ആ കാലത്ത് സി പിയുടെ കാലത്ത് ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അന്ന് എങ്ങനെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു കഴിവ് അത് ഞാൻ കേ അദ്ദേഹത്തെ സ്പീച്ച് ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭയങ്കര ഓറക്ടറായിരുന്നു വലിയൊരു വാക്മിയായിരുന്നു അത് സാധാരണ ഓറക്ടറി അല്ല നമ്മളൊരു മോബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരെ എമോഷൻ കൊണ്ട് ഉയർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓറിട്ടറി ആയിരുന്നു ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഓറിട്ടറി ആയിരുന്നു അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ് നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതല്ല ഒരു ഇത് അതുപോലെ വെറും ഭാഷയല്ല ഐഡിയാസാണ് ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കി ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ കൊച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതൽ അന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പലർക്കും പഠിത്തമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ വരും എന്ന് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയത് പിന്നെ ഒരു വളരെ കോപ്പറേഷൻ പ്ലാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊട്ട അടുത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് രാത്രി ഒരു മുസ്ലിം തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് ആ ആ ആ ഹോള് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ജനാല ഉടച്ച് ഇറങ്ങി പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെ ഞാൻ വേഗമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റമോ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുമില്ല അത് വലിയൊരു ഇതാണ് പിന്നെ സി പി രാമസ്വാമിയുടെ പോലീസ് അവർ പലരും പ്ലെയിൻ ക്ലോത്ത്സ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മീറ്റിങ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഫയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പ്രകോപനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഗാന്ധിയനിൽ തന്നെ പോകും ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആകത്തില്ല അവരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഹേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വയലൻസ് അന്ന് കുറവായിരുന്നു അത് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് സ്പൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് സുബിതകുമാരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ രാത്രി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വേറൊരു വേഷത്തിൽ മാമൻ ഈ പാംഫ്ലെക്സ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന് വേണ്ട പാംഫ്ലെക്സ് കൊണ്ട് അന്ന് ബോധേശ്വരൻ സാർ വലിയൊരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തട്ടി ഈ ഇവരൊക്കെ ഗേൾസാണ് ത്രീ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇതിൽ അദ്ദേഹം ചേരുന്നു ഒരുപാട് കാലം അവിടുത്തെ തഹസിൽദാർ അപ്പോൾ സ്വന്തം മകൻ അവിടുത്തെ ജയിലിൽ കിടന്നു പിന്നെ അധികാലം ഇതിനെല്ലാം അവിടുന്ന് മാറി പിന്നെ ഈ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററെക്കാളും വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് സുധീരൻ സാറിന് എനിക്ക് എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറിയാം അന്ന് കെ എസ് യു പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എഴുപത്തി രണ്ടിലൊക്കെ മാമനോട് ചോദിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ഞാൻ ചേരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാമൻ അത് എൻകറേജ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ വക്താവായിരുന്നു നാൽപ്പതുകളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോണമസ് ആണ് അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിങ് ആണ് പക്ഷേ വെളിയിൽ നിന്ന് ആരും വലിയ ചരട് വലിക്കാറില്ല ഇവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് വേണം അഫ്കോഴ്സ് ബ്രോഡ് ഐഡിയോളജി ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനങ്ങളൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻസ്
ആ അത് ഇവിടെ അന്ന് വലിയൊരു കൾച്ചർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലയേറിയ കാര്യം ഡിസ്കഷൻ ഡിബേറ്റ് ഡിസെൻറ്റ് ഞാൻ എഗ്രിയുന്നില്ല ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയാം പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നേതാവ് നമ്മുടെ ദേഷ്യം വരില്ല അനുയായികളും ദേഷ്യം വരില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിച്ചത് ഈ ഡയലോഗ് ഡിസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒന്നിച്ച് പോകും എതിരാളികൾ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രദേശം ഉള്ളവരും കോൺഗ്രസ് ഉള്ളവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ് പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇത് വലിയ ഇതാണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ കണ്ടസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ബട്ട് നോട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വലിയൊരു പാഠമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ അതേ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിരിക്കണം ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മേഖലയിലല്ല എല്ലാ അറിവും അവസാന കാലം വരെ അന്നത്തെ ആധുനിക സയൻസ് വളരെ ലളിത ഭാഷ ഭാഷയിൽ മാമൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കാലത്തിൽ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മാറ്റും എന്ന് മുതൽ ഫിലോസഫി ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ഭയങ്കര ബ്രോഡും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റല ഇതാണ് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയുടെ കാര്യം സംശയം ഇല്ല ഓണസ്റ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിലും എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ലക്ഷ്യ ഓർമ്മശരിയാണെങ്കിൽ അച്യുതൻ എന്നൊരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ട് വളരെ കാമായിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ക്ഷുഭിതനായിട്ട് കയറി വരുന്നു മാമനാണ് അടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ ജോസെ ഈ മുതലാളിമാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവർ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യമേറിയത് യുവമാരുടെ സാധനം മേടിക്കാനാണോ ഇവിടെ ഇന്ന് കാശ് മേടിക്കാനാണോ ഞാൻ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അത് വലിയ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആ കമ്പനി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു ബസ് മേടിക്കുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ബസ് എത്രയോ ബസ് മേടിച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അയ്യായിരം രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു എൻ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിച്ചു കൊടുത്തത് നിൻ്റെ ഇന്ന് കാശ് മേടിക്കാനല്ല ഈ നാട്ടിലെ വ്യവസ്ഥ നടക്കും എന്ന് ആ ലെവൽ ഓഫ് ഓണസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വാക്ക ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ അന്ന് പറയാറുണ്ട് കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ട് ശ്രീ പട്ടന്നാണ് വിള്ള മാമൻ വേറെ കുറേ നേതാക്കളെല്ലാം ടാക്സിക്ക് പൈസ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് അവർ പട്ടം വരെ രാത്രി നടന്നു പോകും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ആയാലും പേട്ടയിലായിരുന്നാലും എവിടെ ആയിരുന്നാലും നടന്നേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അധികാരമല്ല പൊസിഷൻ അല്ല പിന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് പല സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മാമനും പോയത് സോഷ്യലിസ്റ്റിന് പവറോ പൊസിഷനോ പ്രശ്നമല്ല അടുത്ത കാലം വരെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എവിടെയായാലും ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ എല്ലാവരും പവർ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ പോലും അതിന് തടസ്സമല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എതിരായിരുന്നു അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തത് തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ നേശമണി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർ ശ്രീ വില്യം അദ്ദേഹം നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം എം എൽ എ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സണ്ണില്ല എനിക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം കന്യാമര് അടുത്ത കാലം വരെ എം പി ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മാരേജ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഒന്നും മാറത്തില്ല ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ മാരി ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു പലരും ഇവയെ മാരേജിന് സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മ ഓർക്കുക എൻ്റെ അമ്മ ഓർക്കാറുണ്ട് പട്ടണമാണ് ഇവിടെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റ് കാറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് എടുത്തത്
അണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഹീറോ ആണ് അപ്പം അണ്ണൻ പറഞ്ഞു റിലിജിയൻ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നിച്ച് എപ്പോഴും ജീവിക്കാം അങ്ങനെ റിലിജിയൻ രണ്ട് റിലിജിയൻ ഉള്ളവർക്ക് രണ്ട് റിലിജിയൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ കൺവേർഷൻ നടക്കാറുണ്ട് നടക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അവർ എൻ്റെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് മരിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷം അവർ ജീവിച്ചു രണ്ട് റിലിജിയൻ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് വളർന്നു അപ്പോൾ ആ സെക്കുലി ഇന്നത്തെ ഈ പലതും കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലിജിയൻ്റെ പേര് ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അമ്പത്താറിൽ ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകന് അദ്ദേഹത്തെ മകൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്നെക്കാളും ഒന്നര വയസ്സേ മൂത്ത ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഡ്രകാസ്റ്റ് ഇൻഡ് റിലീജിയസ് മാരേജ് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടി അംഗീകരിച്ചു അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ ഇത് സെക്കുലർ ഇത് വന്നു അവസാനം മാമൻ ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ട് റിലിജിയനെയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അദ്ദേഹം അഗ്നോസ്റ്റിക്കാണ് തിരുപ്പതി വെങ്കടാചരണപതിയെ പറ്റിയും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു തന്നു ഐഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും തരുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ടായി കൂടുതൽ ഞാൻ ദീർ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന കാര്യം ഈ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്താണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പോയപ്പം ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യം ഭയം വരരുത് സിവിൽ സർവീസിൽ ഉയർന്നു വരുന്തോറും ചില തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സമ്മർദ്ദം വരും ഈ തീരുമാനമെടുത്താൽ എൻ്റെ പണി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ എനിമിയാണ് ആ സമയമൊക്കെ മാമൻ്റെ ആ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിന് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ശരിക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമാണ് ഹൈ തിങ്കിങ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലീവിങ് വലിയ ആഡംബരമൊക്കെ ആയിരിക്കും സിവിൽ സർവീസ് അത് പക്ഷേ എന്നാലും ആ എപ്പോഴും ഉയർന്ന ചിന്തകളിൽ സാധാരണക്കാരെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ തന്നെത്താനെ ലാഫിങ് അറ്റ് യുവസ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ കഷ്ട ആ കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലാഫിങ് അറ്റ് യുവസ് ഒരു ദിവസം ഞാനും അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൂടെ പോകും അപ്പോൾ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് വന്നു ഒരാൾ ചോദിച്ചു ജോസെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു മനഹാലൊക്കെ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്ന് മാമൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓർട്ടറിയുടെ കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ വോയിസ് എല്ലാവരും കേൾക്കും അന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലോ എഴുപത്തി മൂന്നിലോ ഒരു സീനിയർ പേഴ്സൺ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിയത് മാമൻ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ചോദിച്ചിട്ട് എൻ ഡി ജോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ എൻ ഡി ഡോസ് ജോസിൻ്റെ സ്വരം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കേട്ടു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അവിശ്വസനീയമാണ് അവിടെ അപ്പം ഞാൻ അതിവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വന്ന് തട്ടി നോക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാൽ സമ്മർദ്ദം വരും കൂട്ടുകാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കും വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിദൂരമായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ മെഡ്രാസിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ റീസണബിളി നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനസ്സിലൊരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എനിക്ക് അന്ന് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ കേരള കൗമുദിയുമായിട്ട് മാമന വലിയ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൗമുദി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കേരള കൗമുദിക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് അവിടെ നമ്മളെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചു ചെയ്തുമ്പോൾ അവരിത് എൻ ഡി ജോസിൻ്റെ നെവി എന്നുള്ളത് ആ ഇതിൽ എഴുതി അപ്പോൾ മാമനെ ഞാൻ ലെറ്റർ അയച്ചു ഇങ്ങനെ കേരള കൗമുദി എഴുതി അപ്പോൾ മാമൻ വളരെ സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് എഴുതി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനതയ്ക്ക് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിന് എനിക്ക് നിന്നോടും വലിയൊരു കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് തോന്നി വിസ് മീൻസ് ഹി ആഡ് എ ലവ് ഫോർ ട്രാവൻകൂർ പിന്നെ വ
സിവിൽ സർവീസിന് പോകുന്നത് സ്വന്തം കാര്യം രണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടത്താം സിവിൽ സർവീസിന് പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആകണം എന്നല്ലേ ആഗ്രഹം അച്ഛന് സിവിൽ സർവീൻ്റായിട്ട് പോയ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായി ആ ഓർഗ്യുമെൻ്റ് സിവിൽ സർവീസാണ് എന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തത് മാമിൻ്റെ ഓർഗ്യുമെൻസ് ആണ് പിന്നെ അവസാനം പ്യുവർലി പേഴ്സണൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പം അന്ന് മാമൻ എനിക്കൊരു എച്ച് എം ഡി വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു തന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആ വാച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാമനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ എസ് എം വിജയാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ സി എൻ ഡി ജ്യൂസിൻ്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചു ഇത് വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമാണ് എൻ ഡി ജ്യൂസിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകനായ പട്ടന്താണി ഉള്ള സാറ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് സാറ് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ നയിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിച്ച് ഇളക്കി മറിച്ച് അവരെ ഒന്നടങ്കം ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയ അതിന് വ്യാജനിർഭരമായി പ്രവർത്തിച്ച എൻ ഡി ജ്യൂസിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ഓർക്കാനും പുതിയ തലമുറയെ അക്കാര്യം അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഈ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉപകരിക്കട്ടെ ഉപകരിക്കും ഉപകരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബന്ധങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതും ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച പോയ തലമുറയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായക നിരയിലെ ആ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായ എൻ ഡി ജ്യൂസിനെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാതൃകാപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ശൈലിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഈ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ആ പരമ്പര പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രീ കെ കരുണാകരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു കെ എസ് യുവിൻ്റെ പതിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തൃശ്ശൂർ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിനായി അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരും തുടർച്ചയായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ യാത്ര നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു അന്ന് ശ്രീ ജ്യൂസിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പിന്നീട് ജ്യൂസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ കെ എസ് യു പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആദരണീയനായ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ്റെ സ്മാരകമായി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഏറ്റവും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാം റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മിടുക്കന്മാർക്ക് പനമ്പുള്ളി സ്മാരക ആദ്യം കൊടുത്തത് പനമ്പുള്ളി തന്നെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷമാണ് 
പനമ്പുള്ളി സ്മാരക ഗോൾഡ് മെഡൽ നൽകാൻ കെ എസ് യു തീരുമാനിച്ചത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പനമ്പുള്ളി സ്മാരക ഗോൾഡ് മെഡലിന് അർഹനായ അന്നത്തെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് റാങ്കുകാരനാണ് ശ്രീ വിജയാനന്ദ് 